வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எம்ஜிஎஃப் எப்படி பாக்குறது மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வேலியூ பாக்குறது எப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் டெரிவேட்டிவ் பார்த்தாச்சு அது கொஷின்ல கேட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படி கேட்கல அப்படின்னா அதுக்கு ரெலவெண்டா ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ்ல எப்படி கேட்பாங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்காக ஒரு டூ மார்க் கொஷின் கேட்குறாங்க பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லனா எப்படி கேட்கலாம்னா ரைட் ஆன் த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வலன் டு பி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் காமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பைனாமியலில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு கேட்டிருக்கிறத பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த பிஎம்எஃப் அதாவது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் எப்படி எழுதுறதுங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவில் எழுதிக்கோங்க இது என் கமா பிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ என்னோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா நமக்கு முதல்ல பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னங்கிறது தெரியணும் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதினீங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் ஜென்ரலாக பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்மேட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதுனா இ பவர் லேம்டா அப்போ லேம்டா வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் எக்ஸுங்கிறது இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஜென்ரலாகவே கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேம்டா வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் அப்போ லேம்டா தெரியணும்னா அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க லேம்டாவோட ஃபார்முல லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி அப்போ என்னோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் டூ த ஃபோர் த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட் எழுதிக்கோங்க சப்ஷூட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ டூ பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸுங்கிறது இங்கே டிஃபைன் பண்ணலங்கிறப்ப ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஒரு பி ஆஃப்னு ஒரு நோட்டேஷன் கொடுத்தா இதை பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கேட்டாங்கனாலும் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கேட்கலாம் ப்ராப்ளமாக கேட்குறாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பல்ப்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை அ கம்பெனி ஆர் டெஃபெக்டிவ் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இன் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் பல்ப்ஸ் ஆர் டெஃபெக்டிவ் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இ பவர் மைனஸ் த்ரீ இக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் கேட் இவ்வளோ தான் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி கொஷனில் என்ன கெடு கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்துல த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நமக்கு ஃபைவ் பல்ப்ஸ் மட்டும்தான் டெஃபெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸில் ஃபைவ் பல்ப்ஸ் மட்டும் டெஃபெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இதை பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டிஃபெக்டிவில் இருக்குது பர்சன்டேஜில் கொடுத்து நமக்கு வேல்யூ மார்க் கேட்டிருக்காங்க இ பவரில் வேல்யூ ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்கனாலே நமக்கு பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கணுனாலே பாய்சானில் தான் நமக்கு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்றபடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்யூஷன் லெட் எக்ஸ் பி த ரேண்டம் வேரியபிள் டினோட்டிங் த நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் எலக்ட்ரிக் பல்ப்ஸ் நமக்கு என்ன கொஷனில் கேட்டிருக்காங்களோ அதை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் பல்ப்ஸ்க்கு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸுன்னு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ கிவன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜுங்கிறப்ப த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ டெஃபெக்டிவாக தான் பீன் எடுப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ என்னங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ லேம்டா ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் என்பி அப்போ என் இன்ட்டு பிங்கிறப்ப நமக்கு வர ஆன்சர் த்ரீ ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை நமக்கு தெரியும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் பல்ப்ஸ் ஆர் டெஃபெக்ட் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம எழுதுகிறோம் கோட் பண்ணுறோன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ்
if it is known from the past experience that in a certain plan there are on the average four industrial accidents find the probability that in a given year there will be less than four accidents so less than four accidents are irukadukana probability enna இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்குறாங்களாங்கிறத நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க டெஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லை லெஸ் தென் டேர்ம்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸே இல்லை வேல்யூ ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களாங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் சொல்யூஷன் லெட் எக்ஸ் பி த ரேண்டம் வேரியபிள் டினோட்டிங் த நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இங்கே இயர் பெர் இயர்க்கு எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுதுங்கிற டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிறது ஃபோர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ மீன் வேல்யூ லேம்டா டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஆவரேஜுங்கனாலே நம்ம மீன் தான் எடுப்போம் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ராப்ளத்தில் அந்த ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேட்டிருக்கிறது லெஸ் தென் ஃபோராக நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த இயரில் இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜென்ரல் ஃபார்மட் எழுதிக்கோங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஏ இயர் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நமக்கு லெஸ் தென் கொடுத்ததுனால பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ லெஸ் தென் ஃபோர்னா நாளை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு ஆன்சர் டிஃபைன் பண்ணுறது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸோட வேலை ஜீரோ எதுவுமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பாசிபிள் அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் என்ன டூவாக இருந்தால் என்ன த்ரீயாக இருந்தால் என்ன இதோட டோட்டல் பார்த்தோம்னா லெஸ் தென் ஃபோருக்கு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர்ங்கிறப்ப பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ தனித்தனியாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸோட வேலு ஜீரோன்னு போட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அதே மாதிரி ஒன் எடுத்துக்கலாம் டூ த்ரீன்னு சப்ஷூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஃபோர்ங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறதுனால காமனாக எடுத்துடலாம் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபோர் பவர் ஜீரோ பவரில் ஜீரோ இருந்தாலே வேலை ஒன்று தான் ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் ஒன்றுனா ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இதோட வேல்யூலாம் எடுத்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நமக்கு வர்றது இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் வேல்யூ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு வர்ற ஆன்சர் ஜீரோ இது தான் லெஸ் தென் ஃபோர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ த ப்ராபபிலிட்டி தட் இன் ஏ கிவன் இயர் தேர் வில் பி லெஸ் தென் ஃபோர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ்